Hello, Makale. In this section, we discuss chemistry in the sixth chapter. Thermodynamics in the previous questions. We discuss the important questions. Basically, we discuss the topic. We discuss the questions. We discuss the questions. We discuss the questions. We discuss the questions. We discuss Adinde Kiringal basic at the Kiringal Manchle Matra Namakila problematic at the Kiringal on the Chia, but to do. Uri section lay problems within a Uru area goodiana. Namaka Bakila Padanga theoretical area under problematic at the Vidney area under. Uri chapter of the Vadal theoretical questions well, first law of thermodynamics and Dana. Ade Bolta questions, Pine problems, Chia and la questions, Chia and la problems, Uri chapter number Pradishikana. So, we have the problems. We have to the question. One question is Write the mathematical statement of first law of thermodynamics. We will start the section. We will discuss the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. Thermodynamics is the law of thermodynamics. We will discuss the law of conservation of energy. Energy is conserved the first law of thermodynamics. Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed one form to another form. One energy is not done, it 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 is not done. First law of thermodynamics, also called the law of conservation of energy. This is the mathematical statement that we have done. That is the theoretical statement that we have done. Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed one form to another form. One energy is not done, it is not done, it is not done, it is not done. इधर इन्दु बारे में इधर इन्दे theoretical statement आ, नम्बर जो जो लो mathematical statement आने वाला, so अवरे यंग को answer आई कोड़ते रहने, आप आरंजे तल का आयरी में चले नम्बर देखते ना, delta u इन्दु बारे में change in internal energy आना, q इन्दु बारे में heat, w इन्दु बारे में work, वो जो system तेल लल्ले thermodynamics इन्दे first law आना नम्बर इधर mathematically नम्बर express ये नंदे Hello, barangnya tuan dah. Orang energi ni, nama kita ni berenda kan, nashpi kah macam tu la. Adina macam formula ke macam ni, betul tu. Nampak ni tu. So, aduh boleh tu ni delta U nu barangnya tu la internal energy. Orang susu tu ni de internally la energy kan, internal energy nu baraya. Adine detail explanation aku nama liru chapter discuss ayana sami itu detail light tu barangnya tu. Delta U nu barangnya tu la, iu ri internal energy ni, ada dua formula ke macam tu, nu Q and W. So, anda itu, ini delta U itu baru na changing internal energy na Q and W itu baru na formula kaki mati. So, ini mana delta U anda ini kum, ini Q um W um tamil kuatnya dah ini kum. Nampol ini uru law na uru equation na janti di di leh dah anda delta U equal to Q plus W itu baru tu, Q minus W itu baru tu. Janda baru ni alam, janda equation itu correct ana ini law program Q plus or minus W itu ni lah dah ana, serikat ini equation. यूरी लॉ नमल के लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू प्लस सोर माइनस डब्ल्यू इन्हीं प्लस सोर टू मात्रा इधर लूँ माइनस सोर टू मात्रा इधर लूँ प्रश्न नहीं लिया अभी लॉ पर अन्य अध: उरी एनर्जी नंदियाँ ने दोनों मैटर फॉर्मूल के मात्रा बच्चू एनर्जी ऑलवेज in this case, we have to ask the question about the equation. We have to ask the question about the three things. This is the law of the mathematical statement. We have to ask the delta u equal to q plus or minus w. We have to ask the delta u in the two formulas. So, this delta u is the value of the two. This is the value of the q and w. So, we don't have any energy. 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 Anggane, an ini dulu law of conservation energy an itu, itu first law of thermodynamics an itu, nama lu baca ini. So, itu tiga kajian kita terima itu mana sila aga. Ini dende, ini dulu law ini, semua ini nama lu, ini dulu kajian kita discuss itu. Ingin semua question baca ini, baru nama lu detail itu kajian kita baca. Apa kita terima itu kajian kita mana sila kita tuan. Oru topik nama lu baca ini. Next question nama lu baca ini. How is the enthalpy change related to internal energy change in the case of process involving gaseous reactant and product? One reaction is done. That reaction is done. That is the internal energy and heat in Tamil. One relation. Enthalpy change. Enthalpy change is delta H. Delta H is the enthalpy change. That delta H is the internal energy change. Delta U in Tamil is the relation. अरे दूर रिएक्शन आरकने नहीं जा रही का गैसियस रिएक्शन आ गैसियस रिएक्शन के केस दरने एक बड़ा इर्दानु बार निकलते हैं उर गैसियस रिएक्शन ले अब हम लोग एग्जाम्पल ऐड पारे आने एन टू प्लस थ्री एच टू गिव्स टू एन एच थ्री अंदर बने तो एक रिएक्शन आरकने नहीं जा रही का 
ഇതിലെന്തുണ്ട് രണ്ട് റിയാക്റ്റൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റും ഉണ്ട് ഇവരെ കേസിൽ ഈ എന്താൽബി ചേഞ്ചിൻ്റെയും ഇൻറ്റേണൽ എനർജിൻ്റെ ചേഞ്ചിൻ്റെയും എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ പ്രോസസ്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് സോ നമ്മളിവിടെ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതുക ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുക സോ നമുക്ക് ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി ഇതാണ് അവരെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഏത് ഇക്വേഷൻ്റെയും ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതായത് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താൽ ബി ചേഞ്ചിൻ്റെയും ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ചും അതേപോലെ ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷറും അതിൻ്റെ വോള്യും ഒക്കെ കൂടി തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ റിലേഷൻ നമ്മൾ ബേസിക്കലി പറയുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ യു എന്നാണ് ബേസിക്കലി റിയാക്ഷൻ ഈ ഒരു റിലേഷനെ കുറിച്ച് പറയാറ് സോ ഇതാണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ ഡെൽറ്റ എച്ചും ഡെൽറ്റ യു തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് റിയാക്ഷൻ്റെ എന്താൽ ബി ചേഞ്ചിൻ്റെയും എന്താൽ ബി ഇൻറ്റേണൽ എനർജിൻ്റെയും റിലേഷനാണ് ചോദിച്ചത് സോ ഒന്നുമില്ല ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ബേസിക്കലി ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ്റെ മോളിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇല്ലേ അവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അതൊക്കെ ഗ്യാഷ്യസ് റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ആണെന്ന് പി എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ പി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പി വി ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എൻ ആർ ടി ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് റിയാക്ഷൻ്റെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് പി വി ഈസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ആർ ടി ഇവർ ഡെൽറ്റ വി ഉണ്ട് സോ അവിടെ ചേഞ്ചിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ പി ഡെൽറ്റ വി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി സോ ഈ ഒരു പി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി ആണ് സോ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി സോ ഈ റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ സോ ഈ റിലേഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് വരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ ഇത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇതൊരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചോദി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഗ്യാഷ്യസ് റിയാക്ഷൻ തന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഈ ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് ആയ റിയാക്ഷൻ ഇതൊക്കെ ഗ്യാസ് ആണ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസസ് അല്ലേ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്യാസസിൻ്റെ റിയാക്ഷനിൽ ഡെൽറ്റ എച്ചും എന്താൽ ബി ചേഞ്ചും ഡെൽറ്റ യുവും ഇൻറ്റേണൽ എനർജിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഗുൾ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഗുൾ ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പി ഡെൽറ്റ വി എന്നുള്ള റിലേഷൻ എഴുതിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾക്കത് ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് റിയാക്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൻ്റെ കുറിച്ചിട്ടും ഒരു ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻ എഴുതണം എന്ന് മാത്രം സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അതേ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്താൽ ബി കോമ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി കോമ പ്രഷർ ആൻഡ് വോളിയം ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റം സറൗണ്ടിങ്സ് എന്താണെന്നുള്ള ഞാൻ അവിടെ പറയും അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ജനറലി ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഈ എന്താണ് എന്താൽ ബിയും ഇൻറ്റേണൽ എനർജിയും പ്രഷറും വോളിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താൽ ബിക്ക് നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് പറയും ഇൻറ്റേണൽജിക്ക് യു എന്ന് പറയും പ്രഷറിന് പി എന്ന് പറയും വോളിയത്തിന് വി എന്ന് പ
endothermic nu parayittundengil adu heat ne absorb cheyunnundenna allengil aa system lek heat kodukkunnundenna endothermic so hexo allengil exothermic endothermic reactions ennokka parayumbo nammal manasilaakkunnathu exothermic nu parnal heat ne porthu vidun reaction endothermic nu parnal heat ne absorb cheyana reaction so exothermic le delta h inde value negative aayirikkum adhe pole endothermic endo nere opposite av adu positive aayirikkum so ee oru question padikkana indo oppam thanne ee oru kaaryam padikka exothermic le delta h negative aanu endothermic le delta h positive aanu nalla case um padika namukku next question like povu what is the difference between system and surroundings ee oru paadam padikkana aa oru samayathu thanne njan ee paadam thodangiya samayathu discussions and detail aayittu system thaan surroundings endanu okka parnittund so valare pettanu thanne ee oru case parnittu njan endu cheyam adutha question like povu next question adin oppam thanne parayittund what are different type of system system surroundings endanu parnittu different type of system the exam nu choikkana oru question aanu appo nammle detail aayittu kaaryangal manasilaakki kaynja mathram namukku the answer edan pattullu നോക്കാം സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പാർട്ട് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് അണ്ടർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞ പേരാണ് സിസ്റ്റം ഹൂസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ബീങ് മെഷേർഡ് ഈസ് കോൾഡ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എന്തിനെയാണോ പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് റൂം എടുക്കുകയാണ് ആ ക്ലാസ് റൂമിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഗേൾസ് എത്ര ബോയ്സ് എത്ര എത്ര ആൾക്കാർക്ക് എ പ്ലസ് ഉണ്ട് എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ബിലോ ആവറേജ് മാർക്ക് സോ നമ്മൾ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ആ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് റൂമാണ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിലുള്ള ഈ സിസ്റ്റത്തിനെയും സോറി സിസ്റ്റത്തിനെയും സറൗണ്ടിങ്സിനെയും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയാം പ്രപഞ്ചത്തിൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സറൗണ്ടിങ്സ് പറയാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബീക്കർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുകയാണ് സോ ഈ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഏരിയക്ക് നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം അല്ല അതർ ദാൻ സിസ്റ്റം ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഈ ഏരിയക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പറയും സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന് പറയും ഈ ഒരു സിസ്റ്റവും ഈ ഒരു സറൗണ്ടിങ്സും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയും സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ഈ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം മൂന്ന് തരത്തിലാണ് സിസ്റ്റം ഉള്ളത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ക്ലോസർ സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ആണെന്ന് പറയാം എ സിസ്റ്റം വിച്ച് ക്യാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോത്ത് എനർജി ആൻഡ് മാറ്റർ വിത്ത് സറൗണ്ടിങ്സ് സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് അതിൻ്റെ എനർജിയും മാറ്ററും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹോട്ട് വാട്ടറിനെ ഓപ്പൺ വെച്ചൽ നമ്മളൊരു ഹോട്ട് വാട്ടർ ഓപ്പൺ വെസലിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള വെള്ളം വേപ്പറായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ഹീറ്റും കുറയും സോ അതിലത്തെ മാറ്ററും എക്സ്ചേഞ്ച് ആയി എനർജിയും എക്സ്ചേഞ്ച് ആയി സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് പറയാം ക്ലോസ് ഒരു സിസ്റ്റം എ സിസ്റ്റം വിച്ച് ക്യാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എനർജി ബട്ട് നോട്ട് മാറ്റർ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ എനർജി പോവും മാറ്റർ എന്ത് ചെയ്യൂല എക്സ്ചേഞ്ച് ആവൂല എങ്കിൽ അത് ക്ലോസ് ഒരു സിസ്റ്റം ഹോട്ട് വാട്ടർ തന്നെ ക്ലോസ് ഒരു വെസൽ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹോട്ട് വാട്ടർ തന്നെ ക്ലോസ് വെസൽ നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഹോട്ട് വാട്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിലെ ഹീറ്റ് കുറയും നമ്മൾ ചൂടാക്കിയിട്ട് വെള്ളം അതിൽ മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചൂട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചൂട് പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ വെള്ളമൊന്നും പോകില്ല വെള്ളം വേപ്പറൈസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മൂടിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാറ്റർ പോവില്ല എന്ത് പോവില്ല എനർജി മാത്രമേ പോവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹോട്ട് വാട്ടറിനെ ക്ലോസ് വെസൽ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എ സിസ്റ്റം വിച്ച് കെ നോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് എനർജി ആൻഡ് ഓർ മാറ്റർ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ അതിൻ്റെ എനർജിയോ മാറ്ററോ എക്സ്ചേഞ്ച് ആവില്ല സറൗണ്ടിങ്സ്ക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ആ ഒരു സറൗണ്ടിങ്സിക്ക് എന്ത് പോവില്ല ഹീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്ററോ പോവില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഇൻ തെർമോ ഫ്ലാസ്ക് നമ്മൾ ഫ്ലാസ്കിൽ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്
quantity ne a oru property depend cheyunnundu endennengil ad endu property aanu temperature oru property aanu pressure oru property aanu volume oru property aanu ee oru property kal okke aa oru systemilla quantity ne depend cheyunnundo depend cheyunnille ennu namukku ariya so ingante property kal adilulla quantity ne depend cheyunnundengil angante property ku parna pera extensive property krithyamayittu kelka nammal oru system eduthale adil endu undavum palam theram quantity amount nammal ippo endengilum vellalo allengile substance adil kodukum so ee oru ee oru substance inde mass ne allengil size ne depend cheyuna property kale parna peraan extensive property adine depend cheyyathathine parna peraan intensive property so nan ee oru thermodynamics inde section edukkana samayathu endana extensive endana intensive ennu parnittu adine example il kore parnittund so adine ella example galum nammal padikkana endana extensive property ennulla padichu endana adine matter ne depend cheyende value of matter ne depend cheyunnilla ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിനെ കുറേ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം ആ സെക്ഷനിൽ നോക്കിയിട്ട് എക്സാമ്പിളുകൾ പഠിക്കണം ആ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്ലാസിഫൈ ദി പ്ലോ ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ടു എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി താഴെ കൂടുതലുള്ള കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഉണ്ട് ഈ പ്രോപ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പലതരം പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടികൾ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണോ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണോ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്താ അൽബി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈ പ്രോപ്പർട്ടികളൊക്കെ എക്സ്റ്റൻസീവ് ആണോ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണോ എന്നാ എക്സ്റ്റൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടികളൊക്കെ അതിലുള്ള മാറ്ററിൻ്റെ സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ആ ഒരു മാറ്ററിനെ മാറ്ററിൻ്റെ സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സെക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാൻ ആ സെക്ഷനിൽ ഞാൻ കുറേ എക്സാമ്പിളുകൾ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വരാനുള്ള എല്ലാ എക്സാമ്പിളുകളും എക്സൻസീവ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ എക്സാമ്പിളും ഞാൻ സെക്ഷനിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ എല്ലാ എക്സാമ്പിളും ആ ഒരു സെക്ഷൻ കണ്ടിട്ട് നോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക സോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതിന് ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തു എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്തായാലും എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലുള്ള സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡോസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്താണ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മാറ്ററിൻ്റെ സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക ദി എന്താൽ ബി ചേഞ്ച് ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗിവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഒരു റിയാക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് രണ്ട് എൻ എച്ച് ത്രീ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ അവിടെ എന്താൽ ബി ചെയ്യുന്ന ആ റിയാക്ഷനിൽ എന്താൽ ബി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അറ്റ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ആണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ ആ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് റിയാക്ഷനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗിവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ എന്നാണ് റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഗ്യാഷ്യസ് റിയാക്ഷനാണ് അല്ലെ എല്ലാതും ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഗ്യാസ് ആണ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ഗ്യാഷ്യസ് റിയാക്ഷനാണ് ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് റിയാക്ഷനിലുള്ള അതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ യു ഇൻറ്റേണൽ എനർജി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ മുമ്പ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ എഴുതിയത് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി അല്ലേ ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൾ ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി എന്നെല്ലാം പോയി മാറ്റി നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി ആക്കി ഇതൊരു ഗ്യാഷ്യസ് റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് സോ ഇതിൽ നിന്ന് ഡെൽറ്റ യുക്ക് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ഡെൽറ്റ യുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക ഈ ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാം സോ ആ ഡെൽറ്റ എൻ
കെൽവിലാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഈ എങ്ങാനും ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്നാൽ നമ്മൾ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കെൽവിൻ ആക്കണം ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു വാല്യൂ തന്നാൽ അതിന് കെൽവിൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ആഡ് ചെയ്താൽ കെൽവിൽ കിട്ടും ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിൽ തന്നെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഒരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്ങാനും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യരുത് അതിനെ കെൽവിൻ ആക്കി മാറ്റണം എന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ എനർജൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ആദ്യം ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് മൈനസ് നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ സോ ഞാനത് കൊടുക്കണം മൈനസ് നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അതവിടെ കൊടുത്തു പിന്നെയുള്ള എന്താണ് ഡെൽ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി മൈനസ് ഡെൽറ്റ എൻ സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം പറയണം ഇവിടുത്തെ ഡെൽറ്റ എൻ എത്രയാന്നുള്ളത് ആ കേസ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം പറയാം ഡെൽറ്റ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൻ്റെ ചേഞ്ചാണ് ചേഞ്ച് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അതായത് ഇവിടെ എൻ ടു ഒരു മോളാണുള്ളത് അതോ വൺ എൻ ടു ആണ് ഇവിടെ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മോളാണുള്ളത് ത്രീ എച്ച് ടു ആ ഇവിടെ ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എൻ എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ രണ്ട് മോളാണുള്ളത് സോ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ചേഞ്ച് എത്രയാണ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ആണ് അല്ലേ എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ആണ് ഒന്നിൻ്റെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാം ഫൈനൽ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഇവിടെ ഫൈനലി നമ്പർ ഓഫ് മോൾ എത്ര രണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ആയത് ഇനീഷ്യൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളും എത്ര മൂന്നും പിന്നെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് സോ രണ്ട് മൈനസ് നാല് രണ്ട് മൈനസ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് രണ്ട് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് രണ്ട് സോ ഈ ഒരു വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക ഡെൽറ്റ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടുത്തെ ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു ആ മൈനസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടത് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ആറ് എത്ര ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ എന്നാണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സോ ആ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ കൊടുത്തു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണെന്നറിയാം സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കയ്യിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകരുത് സോ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൻ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരിക മൈനസ് നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റ് രണ്ട് പൂജ്യം ഇതിനെ ആയിരം കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം അല്ലേ സോ ആയിരം കൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ ആ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക ഈ മൈനസും മൈനസും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്താവും പ്ലസ് ആയി മാറും പിന്നെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വാല്യൂ മൈനസ് എയ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ജൂൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കിലോ എന്നുള്ളതിന് മാറ്റിയിട്ട് ആയിരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ നമുക്കൊരു വാല്യൂ ജൂളിന് മാറ്റി കിലോ ജൂളിൽ തന്നെ എഴുതണം സോ ജൂളിൽ തന്നെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അവിടെ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ 
നമ്മൾ ഐസോലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ആ സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെയാണ് പറയുക അഡയബാറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്ന് അഡയബാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാൻ സിസ്റ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ അഡയബാറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക ഐസോ തെർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയ സിസ്റ്റം അഡയബാറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോ എക്സ്ചേഞ്ച് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഐസോ ബാറിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ സോറി പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ഐസോ ബാറിക് എന്ന് പറയുക ഐസോ കോറിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിന് ഐസോ കോറിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുക സോ നമ്മൾ ഐസോ തെർമൽ നോക്കുക ഐസോ തെർമൽ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിഡിയ ബാറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇല്ല ഐസോ ബാറിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഐസോ കോറിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആൻസർ ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ പഠിക്കേണ്ട മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് എക്സോ തെർമിക് പ്രോ റിയാക്ഷൻ ഐസോ തെർമിക് പ്രോസസ്സ് അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ട് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യണം എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹീറ്റിന് പുറത്ത് വിടുന്ന റിയാക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അപ്പോൾ എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ്റെ കേസും പഠിക്കണം സോ എക്സോ തെർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എൻഡോ തെർമിക് ആണെങ്കിലോ നേരെ വിപരീതം ഡെൽറ്റ എച്ച് മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ചിഹ്നം മാറ്റിയിടുക പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഞാൻ പോസിറ്റീവ് എന്ന് മാറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പഠിക്കുക നെഗറ്റീവ് ആണ് എക്സോ തെർമിക്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എൻഡോ തെർമിക്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കേസ് ഞാൻ മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ആ ഒരു കേസും കൂടെ അവിടെ മനസ്സിലാക്കുക ഐസോ തെർമൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് സീറോ ആണ് എന്നാ അതായത് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്നാ ഇവിടുത്തെ ചേഞ്ച് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ടാൾക്കാരും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു ടേമൊക്കെ പല തവണ പല സബ്ജക്റ്റുകളായിട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്താ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഡെൽറ്റ ടി സീറോ ആവുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ സീറോ ആവണമെങ്കിൽ എന്താവണം സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഒരേ സംഖ്യകൾ വരണം അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ടും ഒരേ സംഖ്യ ടി വണ്ണും ഒരേ സംഖ്യയാണ് ടി ടും ഒരേ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആണ് അതിനാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മളവിടെ പറയണം ടി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ഡെൽറ്റ പി ഈക്വൽ ടു സീറോ കണ്ടാലോ ഡെൽറ്റ പി ഡെൽറ്റ പി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കണ്ടു ഡെൽറ്റ പി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ അതേപോലെ പറയും പി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ ഡെൽറ്റ വി ഈക്വൽ ടു സീറോ കണ്ടോ എന്നാൽ വി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കി പോവാം അടുത്താണ് എ പ്രോസസ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോള്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിൽ പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോള്യം പ്രോസസ്സിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഐസോ കോറിക് പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളത് നാലാമത്തത് എ പ്രോസസ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് അഥവാ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ സോ ഇത്രയും കേസുകൾ പഠിക്കുക മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് തന്നെ ഇത്രയും ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ഷോർട്ട് നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടുപോയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്
എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ സെക്ഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് തെർമോഡൈനിക് സെക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോർഡേഴ്സിനെ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഗിപ്സ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ പറയും ഈ ഗിപ്സ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒരു എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ ഈ ഒരു ഗിപ്സ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതായത് അതിൻ്റെ സൈസിന് ആ ഇതിലെ സിസ്റ്റത്തിലെ ക്വാണ്ടിറ്റീൻ്റെ സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഗിപ്സ് എനർജി അതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതാ ഗിപ്സ് എനർജി ചേഞ്ച് ഗിപ്സ് എനർജി ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫൈനൽ ഗിപ്സ് എനർജി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ഗിപ്സ് എനർജി അല്ലേ നമ്മളൊരു സംഭവത്തിന് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ അല്ല പറയാം സോ ഗിപ്സ് എനർജി ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഗിപ്സ് എനർജി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ഗിപ്സ് എനർജി അതാണ് ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഗിപ്സ് എനർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോ ജൂൾ പെർ മോളാണ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കിലോ ജൂൾ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ആ പെർ മോളിന് മേലെ കൂടുന്ന മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാം നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം പഠിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജി ഈക്വൽ ടു എച്ച് മൈനസ് ടി എസ് ഇത് ഡെൽറ്റ ജി ആണെങ്കിലോ ഇത് ഡെൽറ്റ ജി ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് ആയിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ എന്താവില്ല ചേഞ്ച് വരില്ല ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഡെൽറ്റ ജി അഥവാ ചേഞ്ച് ഇൻ ഗിപ്സ് എനർജി കാണുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇത് ഗിപ്സ് എനർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഗിപ്സ് എനർജിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇതാണ് നമുക്കൊരു റിയാക്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് അഥവാ ഗിപ്സ് എനർജിന് ചേഞ്ച് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു റിയാക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാണ് ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ ജീൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാണ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജീൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ആ ഡെൽറ്റ ജീൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഡെൽറ്റ ജീൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ കൊടുത്തു അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് ഇതാവും ഈ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എസിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ടി ഡെൽറ്റ എസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കൂടെ പറഞ്ഞത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ പ്രോബ്ലംസ് പറയും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് വരിക എന്നുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ജി അല്ലെങ്കിൽ ഗിപ്സ് എനർജി മനസ്സിലാക്കി ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഈ ഡെൽറ്റ ജി എൻ അതോ ഗിപ്സ് എനർജി ചേഞ്ചിന് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക ആ ടിക്ലിബ്രം സ്റ്റേറ്റിൽ ആ ഈ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഡെൽറ്റ എസ് എന്നുള്ള കേസായി മാറും ഇക്വിബ്രം സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താണ് ഡെൽറ്റ ജീൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗിപ്സ് എനർജിൻ്റെ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ ഫോർ എഫ് ഇ പ്ലസ് ത്രീ ഒ ടു ഗിവ്സ് ടു എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ ദി എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഈസ് ഇവിടെ റിയാക്ഷനിൽ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ചെയ്ത ഡെൽറ്റ എസ് എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോർഡ്നെസ് ആ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ ജൂൾ കിലോ കിലോ ഇൻവേഴ്സ് മോൾ ഇൻവേഴ്സ് കിലോ ഇൻവേഴ്സ് അല്ല കെൽവിൻ ഇൻവേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ കെ ആണെങ്കിൽ അത് കെൽവിൻ ആയിരിക്കും സ്മോൾ കെ ആണെങ്കിൽ അത് കിലോ ആയിരിക്കും സോ എൻട്രോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ ഒരിക്കലും കിലോ എന്ന് വരില്ല കെൽവിനെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കുക ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ ജൂളാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എൻട്രോപ്പി അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ പറഞ്
ഡെൽറ്റാ ജിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് മൂന്നെണ്ണം പഠിക്കുക ഡെൽറ്റാ ജി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് ഡെൽറ്റാ ജി പോസിറ്റീവ് ആണ് റിയാക്ഷൻ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് ഡെൽറ്റാ ജി സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിയാക്ഷന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണോന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണോ വേണ്ടിയിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെൽറ്റാ ജി നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോബ്ലം ചെയ്യും ഇവിടെ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ മൈനസ് വൺ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് തന്നിട്ട് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യും നമ്മൾ അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഹീറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താൽബിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് കിലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം കിലോനെ മാറ്റിയിട്ട് ആ കിലോൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടെൻ റേസ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം കൊടുക്കണം സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വൺ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതണം എപ്പോഴും ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഈ തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ഏരിയയിൽ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു കിലോ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണം ആ ഒരു കേസ് ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ ജി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ജീൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കിവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഈ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ മൊത്തവും തെറ്റും ബാക്കി ടെമ്പറേച്ചർ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെയോ എൻട്രോപ്പിൻ്റെ ഡെൽറ്റ എസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ചെയ്യുക ഇത് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീനെ കൊണ്ട് അവിടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് വൺ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഒപ്പം മൂന്ന് പൂജ്യം വരും ടെൻ റേസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരമാണ് ആയിരം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ മൈനസും മൈനസും കൂടെ ചേർന്ന് എന്താവും അത് പ്ലസ് ആവും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ആൻസറും കിട്ടും സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിന് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ നോക്കുക നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ജൂൾ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്നുള്ള ഇത് കൊടുക്കുക നമുക്കിത് കിലോന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം കിലോൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ഇത് ഈ ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കിൽക്ക് പോയിൻറ്റ് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കിലോ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു സോ മൈനസ് ഫോർ വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സോറി നമ്മൾ ആ ഒരു നാലും കൂടെ അവിടെ കൊടുക്കാറുണ്ട് പതിനെട്ട് എട്ട് നാല് പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ എയ്റ്റ് നമ്മൾ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ബാക്കിൽക്കാണ് എത്തി കിട്ടേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് കിലോ ജൂൾ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഈ കിലോ കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ടെൻ റേസ് ത്രീ കൂട്ടി കുണിച്ച് നോക്കി അപ്പം ഈ ഒരു വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടും സോ നമ്മൾ ആ കിലോ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണത് എന്ത് ചെയ്താണ് ഈ ഹീറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ടെൻ റേസ് ത്രീ കൊടുത്തു അങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കി തെറ്റും തെറ്റിപ്പോകും അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് തെറ്റിനുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ജി കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജീൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗിപ്സ് എനർജി ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് നമുക്ക് ഗിപ്സ് എനർജി ചേഞ്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വേറൊരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കേസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ എബോ വിച്ച് ദ റിയാക്ഷൻ ബിക്കം സ്പോണ്ടേനിയസ് അതായത് ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്താണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവ
ഈ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ച് നോക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലുള്ള അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കണം അതായത് ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റിയാക്ടൻസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എണ്ണം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് പറയും സോ നമ്മൾ ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചാലാണ് അതിൽക്ക് മുകളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇക്വലിബ്രിയ അത് റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു രണ്ടാളും ഇക്വലിബ്രിയത്തിലായി അതായത് ഇവിടെ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇവിടെ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആയി പിന്നെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് അത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയി മാറുക പിന്നെ ഒരു കൂടുതൽ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ മേലേക്ക് റിയാക്ഷൻ നടന്നാൽ എന്താവും ഈ ഡെൽറ്റ ജീൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായി പോകും നെഗറ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ വലുതൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഡെൽറ്റ ജീൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആവും സോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴാണ് ഈ ഡെൽറ്റ ജീൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ മുകളിലായിരിക്കും അഥവാ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ടു ഫോർ സെവൻ ഫോർ കെൽവിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എന്തായിരിക്കും ഈ റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ വാല്യൂ ടെമ്പറേച്ചർ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റിയാക്ഷനിൽ ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂല് റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഡെൽറ്റ ജീൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഗിബ്സ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷനിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു സീറോ ആയിരിക്കും ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനോടെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറേ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് പോലെയാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനും സാധ്യത ഉണ്ട് ഈ ഗിബ്സ് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഗിബ്സ് എനർജി എന്ന് വരാൻ അല്ല എല്ലാ ടൈപ്പും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഗിബ്സ് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് വന്നാലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ രീതിയിൽ ചോദിച്ചാലും ആ രീതിയിലുള്ള ടൈപ്പ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു സൊ എല്ലാ ടൈപ്പും നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇതേ ടൈപ്പ് ഒരു വാല്യൂസ് മാറിയിട്ട് വരാനാണ് സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ട് എക്സാമിന് പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ എ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ടെൻ അറ്റ് ടു സെവൻ ടു ഇരുന്നൂറ്റെഴുപത് സെൽഷ്യസ് അത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് സെൽഷ്യസ് എന്നുള്ളതല്ല ആ ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ വാല്യൂ മേലക്കായി പോയതാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇരുപത്തേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു പൂജ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വന്നതാണ് അതാണ് ഞാൻ എനിക്കും തോന്നിയത് ദൗട്ട് വന്നത് സോ ഒക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് അല്ല ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാട്ട് വിൽ ബി ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ എന്നും ക്വസ്റ്റ്യനുണ്ട് ജി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗിബ്സ് എനർജി എന്ന് പറയാം ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ ഗിബ്സ് എനർജി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗിബ്സ് എനർജി പറയും അത് റിയാക്ഷൻ എന്തായാലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ഈക്വൽ ടു ഈ ഗിബ്സ് എനർജിയിൽ നമ്മളിവിടെ സീറോ ഇങ്ങനെ പവർ സീറോ കൊടുക്കണ ഇതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറയാം സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ്റെ ഡെൽറ്റ ജി പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ടി ലോഗ് കെ എന്നിട്ടൊരു റിലേഷൻ പഠിക്കാണ്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു റിലേഷൻ ആണത് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ടി ലോഗ് കെ ഇതിൽ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ റിലേഷൻ അറിയണം ഈ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ജി ആൻഡ് കെ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗിബ്സ് എനർജി ആൻഡ് ഇക്വിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു റിയാക്ഷ
പിന്നെ ഇക്ലൂബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ടെൻ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഇക്ലൂബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സോ കാൻഡ വാല്യൂ അതോ ഇക്ലൂബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയ കാൻഡ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സോ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ പിന്നെ അതാ ടീൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ലോഗ് കെ ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ഇവിടെ ടെൻ ആണ് ലോഗ് കെൻ്റെ വാല്യൂ ലോഗ് ടെൻ ആണ് ലോഗ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ വൺ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റർ അടിച്ച് നോക്കാം ലോഗ് ടെൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും മൈനസ് ഫൈവ് സെവൻ ഫോർ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ജൂൺ സോ ഇത്രയും വാല്യൂ ആണ് ഡെൽറ്റ ജി സീറോൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ടത് ബാക്കി വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും കാൽക്കുലേറ്റർ അടിക്കാനും ആർക്കും പറ്റും ഈ ഒരു വാല്യൂ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും ശ്രമിച്ചത് ഇവിടെ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ഈ പോസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ആക്കി എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ ഒരു ലോ ആണ് എസ് എസ് ലോ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ് എസ് എസ് ലോ എസ് എസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് എസ് എസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദി എന്താൽ ബി ചേഞ്ച് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ദി സെയിം വെദർ ദ റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഓർ സെവറൽ സ്റ്റെപ്പ് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താൽ ബി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും സെവറൽ സ്റ്റെപ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ് എസ് എസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എസ് എസ് ലോനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ കുറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആ ഒരു സെക്ഷൻ പോയിട്ട് എസ് എസ് ലോ എക്സ്പ്ലേഷൻ കേൾക്കണം എസ് എസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ റിയാക്ഷൻ തന്നെ വേറെ മറ്റു സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ നടന്നിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുമ്പോൾ എന്തായാൽ ബി ചേഞ്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് സെവറൽ സ്റ്റെപ്പിൽ നടന്നാൽ എന്നുള്ളതാണ് എസ് എസ് ലോ പറയുന്നത് അതിന് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഡയക്കനെ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് നെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് അതിൽ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്താണ് എ ടു ബിക്ക് നടക്കുന്നത് അതിലൊരു എന്തായാലും ബി ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഉണ്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ പല സ്റ്റെപ്പിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ എ ടു ബി ക്കും ആവണതിന് പകരം അത് എ എന്ന് സി ആയിട്ട് സി ഡി ആയിട്ട് ഡി എന്ന് ബി ആവണുണ്ട് സോ ഈ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് പല സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ ആയാലുള്ളത് സോ ഈ ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാലുള്ള വാല്യൂ ഡെൽറ്റ എച്ചിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് എസ് എസ് ലോ പറയുന്നത് സോ ഇതിനാണ് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുക ഈ ഡയഗ്രം വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുക ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ഇത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ലോ എസ് എസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്തായാലും ബി ചേഞ്ച് അത് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ നടന്നാലും സെവറൽ സ്റ്റെപ്പിൽ നടന്നാലും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു ഡയഗ്രം വരക്കുക ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു ലോ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയഗ്രം വരച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫുൾ മാർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാ ടൈപ്പും മാക്സിമം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ പ്രോബ്ലമാറ്റിക്കും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് തിയറിറ്റിക്കലി കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സെക്ഷനിൽ പുറമെ തന്നെ സെക്ഷനിൽ കുറേ അഥവാ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിയറിറ്റിക്കലി കുറേ കാര്യങ്ങൾ സെക്ഷൻ ഈ ഒരു പാഠത്തിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു പാഠം കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു തിയറിറ്റിക്കലി മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസും ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ടൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്